Hello friends, welcome to my channel. In this video, I have a electric swing machine review. I have a machine for two years. I have a user experience for this user. I have a user experience for this user. I have a user experience for this user. If you are interested in this video, please subscribe to my channel. Click the bell icon and click the bell icon. Let's get started in this video. इधर नहीं यान यूज़ ही इन्दा एंड स्विंग मशीन सिंगर ट्रेडिशन 2250 फैशन में का इन्दा वाले मॉडल आने यान यूज़ ही इन्दा दे कहीं यार दो वर्षे तो ना ऐटे जाने दे यूज़ ही इन्दा दे ये वाले दो वर्षे तो ना लड़के इनके दिनी आधोरे भी तक कंप्लेन्ट नहीं गिटी इला अत्यावश्यक नन्ना याने इधर वहाँ इच्छित है ऑनलाइन लायर नो आज हमें तो इधर के प्राइस इन वाले ना द सेवेन थाउजेंड लायर नो इन्ना इधर ने एट थाउजेंड इन अड़ते हैं अब हम वहाँ की ना समय तो डिस्काउंट इन दोनों चेक किया डिस्काउंट इला समय तो लायर नो न्याम वहाँ इच्छित है ऑनलाइन ले वहाँ की भी प्रत्येक एम्स रद्दिकिया ऑनलाइन लोग का पाला भी तो तल्ला स्विंग मशीन अवेलेबल आने दें इनके तरह ना नोकिया का नाम थाउजेंड इन टू थाउजेंड इन चाइना ये डच रियस स्विंग मशीन तो का पढ़ने टक आना अब हम एक लॉन्ग लास्टिंग ऐड ला स्विंग मशीन आने दें इनके बैंड आते इनके आधों नम जन्म वांग के रहते वांग के बाद नल्ला ब्रांड अब हम वांगे के बाद नल्ले ब्रांड इन्टर नोके वांगे हैं इपम सिंगर नल्ले रु ब्रांड आने उष्ण नल्ले रु ब्रांड आने ब्रदर नल्ले रु ब्रांड आने अब हम कुछ पैसे इन्वेस्ट इधर टे नल्ले रु मशीन देने वांगे हैं इधर जस्ट एक बेसिक मॉडल आने इधर लेता ना और बारे डिफरेंट मॉडल्स इन्दर अब हम और एक मॉडल आने से चाहे इन्दर प्राइस इन्हम डिफरेंस वेरम आधे बोलता ना आधे ले इंक्लूड ही दिए किन्दर पैटर्न्स इन्दर घर तले में एक डिफरेंस इन्दा इधर एक हाउसहोल्ड्स वेइंग मशीन आना आधा इधर एक बीट ले के ला आवश्यकते ने मेडी मात्रम डिजाइन चेद देता था ना अधूरों ने दिन एक प्रोफेशनल मोड ले हमको गाना बचेला ये मशीन वांग चप इधर एक कोड आवंदन था उन्हें यूज़र मैनुअल आया रहनो फिर एक सीडी इंडा रहनो इधर एक इंगेने वर्की किन्हा नलाई इंडा एक विजुअल इंस्ट्रक्शन फिर एक टू ईयर वारंटी कार्ड इंडा रहनो फिर एक कुछ एक्सेसरीज़ ये मशीन के गुड़े वेरे सप्लाई इंडा कुछ एक्� इधर आने ये मशीन का ओवरऑल लुक है, चरिया और मशीन आने, ऐंदर कर दे नमक स्टिचिंग इंबा अधिनेत्र दायित्व बुद्धि मोटर लोन नोंडा भी ला, और एक बेसिक स्टिचिंग के लिए मैंने एल्ला वेद कार्य गलम मेवरे दिले प्रोवाइड इन्दर, इन्हीं इधर पार्ट्स ये देखें नमक नोका इधर 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 फूड स्पीड कंट्रोल � इधर ने इधर का पावर कॉर्ड है इवड़ा रट्टे सॉकेट आने लगा था अद पावर सप्लाई के में एंड वायरम अद बोलता है ना फूड स्पीड कंट्रोल ले के लगा वायरम पोगना था इधर ना ना ने रंडे ने गुड़ी टा रट्टे कनेक्शन आने लगा था पैटर्न सेलेक्टेड डायलर आने था अब हम इधर ला स्ट्रेट स्टिच मध्य बोलता है ना जिग्ज� ये एक और नॉब तेरी चीज़ टेन नमक सेलेक्ट किया हमने दाने ये द पैटर्न आने बैंड देना इधर स्टिच लेंथ डायलर आने ये एक और नॉब तेरी चीज़ टेन नमक के बैंड स्टिच इन्द्र लेंथ तो सेट किया बटम रिवर्स स्टिचिंग में इधर ना तो पॉसिबल आना इधर टेंशन सेट किया नल्ला डायलर आना अत बोलता है ना ये एक बॉक्स है नमक वैल्यू सिटी रिमूव किया मैं इधर एक चरिया स्टोरेज स्पेस अंडर अब मैं इधर ने अत्यावश्य में एक एक्सेसरीज़ ओके नमक के इधर स्टोरी आया ना दाना इधर मशीन वांगे पर किटे एक्सेसरीज़ है ना इधर इस साइड ले लापेल ये नोबर हैंड बील आना इधर तीरछे टे नमक के सूजी तावड़ों टो मोलों टो का आकाम पट्टू पावर कोडे नर्ट तले ई स्विच पावर इंडियम लाइट इंडियम स्विच आना इधर बॉबिन वाइंडर आना अद्भुत तने इधर स्टॉपर आना बॉबिन लॉडी अंडर दे इबड़ा बच्चे टाना इधर आने इधर इंडर हैंडल � इधर लम थ्रेड गाइड आना, नमक बॉबिन लेके वाइंडी अंडर तो मध्य बोलता है ना स्टिचिंग एंड वाइंडी इट मुक्का नोले पोग अंडर तो इधर लोडे आना, इधर टेंशन के डायलर आना, नमक इधर सीरियस इट टेंशन सेट्टी आमना दाना। तारे ले इबागम नीडल प्लेट आना, इबड़ा वेच्चट आना नमले ताई किन्दे, ताई क 
ഇനി ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് താഴത്തെ ബോബിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോബിൻ കേസിനകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ബോബിൻ കേസ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ മെഷീൻ്റെ പുറക്ക് വശമാണ് ഇവിടെയും ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് അത് പ്രസഫോട്ട് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് വാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ത്രെഡ് കട്ടറും കൂടി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ ബ്ലേഡ് ഇത് മെഷീൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് ആണ് ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ബ്രഷാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ടുള്ള നൂലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സീം ട്രിപ്പർ ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ബട്ടൺ ഹോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീം ട്രിപ്പർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഡാനിങ് പ്ലേറ്റ് ആണ് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നീഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ടോട്ടൽ ഫോർ നീഡിൽസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണം മെഷീനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിനുള്ളത് സൈസ് ടെന്നും ലെവനും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് ത്രെഡ് സ്പൂൾ ഹോൾഡറാണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെയും ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രെഡ് സ്പൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ക്വിൽറ്റിംഗ് ഗൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ബോബിൻസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടാണിത് ബട്ടൺ സ്വിങ് ഫോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നതിന് പിന്നെ ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഓൾ പേർപ്പസ് ഫോട്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജിബ് ഫോട്ട് ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ മെഷീനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ബീഡിങ് ഫോട്ടാണ് ഇപ്പം ക്ലോത്തിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഹാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ബോബിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ മെഷീൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവറും കൂടി ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബോബിനിലേക്ക് ഈ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഹോൾഡർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ത്രെഡ് സ്പൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ ഹോൾഡർ വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂല് പുറമേക്ക് വരില്ല ഇനി ഈ നൂല് ഇവിടെയുള്ള ഈ ത്രെഡ് ഗൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വേണം എടുക്കാൻ ആദ്യം ഇതിലൂടെ എടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തൂടെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ നൂലിൻ്റെ അറ്റം ബോബിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു നൂല് ഈ ബോബിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ എടുക്കുക ഞാൻ ബോബിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇതങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോബിൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഈ ത്രെഡ് സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി പവർ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കത്തും ഈ ഒരു ഫുൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഞാൻ താഴേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഹോളിലൂടെ എടുത്ത നൂൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഫുൾ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോബിനിൽ ഈ നൂല് വൈൻഡ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പർ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബോബിനിൽ നൂല് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ എഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ നൂലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഹോളിൽ കൂടെ എടുത്ത ആ നൂല് ആ നൂല് നിങ്
ഇപ്പം ബോബിൻ കേസിനകത്തേക്ക് ബോബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ അപ്പം താഴത്തെ നൂലിൻ്റെ ടെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഓൾറെഡി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ ലൂസ് ആക്കാനും ടൈറ്റ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഈ ബോബിൻ കേസ് ഈ മെഷീനകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം എടുത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോബിൻ കേസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഈ ഒരു മെഷീനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വീഴില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി ഈ മുകളിലത്തെ നൂല് താഴത്തെ സൂചിയിലേക്ക് കുറത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ത്രെഡ് ഗൈഡിൽ തന്നെ നൂല് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഇനി സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഗൈഡും കൂടെ വരും കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ നൂല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓരോ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് പോകേണ്ട വഴി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തേർഡിൽ ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നൂൽ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൂചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പേസും കൂടെ ഉണ്ട് അതിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഇടണം എന്നിട്ട് വേണം കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനത് ഓൾറെഡി രണ്ട് രണ്ട് കാരണം രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കൂടിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ നൂല് ഇടേണ്ടത് ഇനി ഈ നൂല് നമുക്ക് സൂചിയിലേക്ക് കോർത്തെടുക്കാം നൂല് ഞാൻ സൂചിയിലേക്ക് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രസർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ലിവർ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഈ പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ സൂചിയിൽ നിന്ന് കോർത്തെടുത്ത ത്രെഡ് ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വീല് സൂചി താഴേക്ക് ആക്കേണ്ട ഹാൻഡ് വീല് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് താഴേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ത്രെഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം താഴത്തെ നൂല് ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും അത് പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നൂലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം എൻ്റെ മെഷീനിൽ കിടക്കുന്ന സിബ്ബറിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ലിവർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലിവർ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് ഊരി വരും ഇതാണ് സിപ്പർ ഫ്രൂട്ട് ഇതും ആക്സസറീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഇത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ടാണ് മെഷീനിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് നേരെ മെഷീൻ്റെ താഴെ വെക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ പ്രസർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ലിവർ ഒന്ന് താഴേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഉയർത്തുമ്പോൾ പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരും ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതൊന്ന് ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് വരും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസർ ഫ്രൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നൂല് നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് ഇടാം
ടെൻഷനും സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിച്ച് തന്നെ വീഴും തുണിയിൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സിഗ്സാക്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് പാറ്റേൺ മാറ്റാണ് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് എപ്പോഴും വണ്ണിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ സിഗ്സാക്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത പാറ്റേണാണിത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കൂടുതലാണ് വെച്ചത് ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തിൻ്റെതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറഞ്ഞിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല വൃത്തിക്കുള്ള പാറ്റേൺസ് തുണിയിൽ എപ്പോഴും വീഴുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് ഹെമ്മിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പാറ്റേൺസ് ഈ സിംഗറിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന പാറ്റേണാണിത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വീണിട്ടില്ല കാരണം സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് വണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചപ്പോൾ വന്ന പാറ്റേണാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിച്ചും സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാക്കിയിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നത് അപ്പം ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ പാറ്റേൺസ് ആണ് സിംഗറിൻ്റെ കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീനിലുള്ള പാറ്റേൺസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ റെഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ബട്ടണും ബട്ടൺ ഹോളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് സിംഗർ മെഷീനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഓയിലിങ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ